没事吧？你没事吧？啊啊，好疼！开始送医院吧。医生，我这没什么事儿吧？你，手臂擦伤加脚踝扭伤，已经帮你包扎处理过了，回头喝点骨头汤晒太阳就补回来了。大半夜的，就别折腾了啊！别惊他的，待会儿再去给我做个全身检查。还来？你这一大晚上的，又 X 光又 CT， 查血液像肿瘤筛查，知道的是我手臂受伤，不知道的还以为我怎么了呢。好不容易来趟医院，当然要把所有该查的都做一遍，不然过期不候。以后你要有什么后遗症，可跟我一点关系都没有。那个，我有个问题。说。为什么手臂受伤要来吴军病房啊？难不成你要让我到走廊上跟那些不知道得了什么病的人在一起吗？那你可以不来呀、啊。你以为我想来啊？要不是因为……我说，你是不是有病啊？手臂啊，手臂擦伤算吗？谁跟你说这个了？我的意思是，你以为你自己是谁啊？我跟别人打架，你凭什么掺和进来？我是要求你了，还是拜托你了？你过来帮我挡那么一下，告诉我原因，你到底图什么？我就顺手帮一下呗，还能有什么问题啊？难不成看到别人打你，我还不帮忙了？我这人不喜欢欠别人人情，我身上的现金不多，这些你先拿着，然后你再把你的银行卡号告诉我，我让我的助理转钱给你。谁让你钱了？我的身体可比这金贵，还指望这个发家致富不成？行，那你告诉我，你有什么想要的吗？短期内就能实现那种，不说出来不许走。啊，你这人还真矫情，那就考研成功。这起码要一年吧，短期什么意思？懂不懂？短期，那就。艺术理论不挂科，就这样，很难好不好？我们美术史和艺术概论都超级超级难背的，两门里面能过一门，我就谢天谢地了。行，我知道了。知道什么意思？就是你可以帮我了，怎么帮呀、啊？闭嘴，等着就行了。你这手怎么了？昨天还好好的，怎么一晚上就……没事儿。到底是怎么受伤的？打架。啊？算是英雄救美？不对，应该是见义勇为。所以，你的手就这样了？差不多吧。我早就跟你说了，你就不应该去那种地方打工，那种人不值得你救。你想要挣钱，我下次介绍好一点的活给你，既轻松。又不用抛头露面。喂，周深、嗯，你在听吗？困死我了！今天是谁讲座来着？不知道，这次学校保密工作挺严的，估计是名人吧。哦，好大阵仗。嗯，不管了，不管了，就算影帝来了，也不能阻挡我睡觉。昨天一夜没怎么睡，我先补会儿觉醒。
我们都知道呢，魏先生，您的家族是从经营画廊起家的。那像我们学校的很多学生一样啊，很多艺术新人啊，想要在一毕业的时候就和画廊签约。那对于这一部分的同学，您有什么建议呢？作为画廊的经营者呢，首先要考虑的就是如何提高画廊的品牌价值。而不是指望进入到某一间画廊之后来提高自己的身价。非常感谢。那接下来就到了大家很期待的提问环节了。各位有什么想问的吗？看来我们的各位同学很热情，那就我们后排这位穿着黄色外套、双手都举起来的女同学吧。嗯、呃，稍微递一下话筒。同学，你有什么想要问魏总的吗？中午吃什么？<笑>下面那句了跟魏总道歉，你知不知道，学校费了多大的劲，把魏总请到学校来做客座教授？嘿，你倒好，居然在课堂上睡觉了。就算你不知天高地厚，你也应该有个限度吧？教授，他不是过来做商业活动的。你懂什么？以魏家在收藏界的声望，和他父亲魏恒在油画方面的成就，他在课堂上随便扯几段家常。下一期的艺术类杂志就得脱销，你知道吗？何况，那魏总还是 RCA 毕业的博士，难道没有资格教你吗？少废话，赶快给魏总道歉。老严，我还有事情要跟他讲，你先去忙吧。那好。喂，这算什么？道歉。好声音啊！相比较道歉，我还是更希望能够跟你聊聊今天中午吃什么。你们公司很闲嘛？怎么有空？怎么有空跑我们学校当教授啊？我呀，来报恩呀、啊。什么？昨晚你不是说想过理论考试吗？我看过你的成绩了，艺术概论最低，其次呢就是美术史。基本上都徘徊在及格线左右。刚才老严已经介绍过我了，别的不敢说，指导一下你的艺术理论呢，还是绰绰有余的。叫一声老师，你不亏。嗯，你的意思是，你能帮我通过考试？那我要做些什么呀？明天演讲的 PPT， 你来做。什么呀？主题脉络跟参考书籍都已经清清楚楚的写在上面了，明早之前整理好给我，否则的话 PPT 变成白板，你负责。我不，不准拒绝，这是作业。我说你这人，你要是不做的话也可以啊，那我就把你在酒吧打工的事情告诉老爷呗。算你狠。你还继续在这站着干嘛？图书馆五点可就关门了，有本事你就继续在这磨磨蹭蹭的呀！这么多资料，还要一晚上背完，这算哪门子报恩法嘛？与其这样，就调哈士奇都比他强，太倒霉。喂，高阳，你说清楚，对于他怎么了？晚？什么晚？别再跟我说晚了，我现在前后左右啊都是晚。从昨天晚上开始，林菲菲就跟中了邪似的，看见晚就一个劲儿买买买。我现在一张卡都已经刷爆了。
再这样下去，我爸妈非得把我付出卡停了不行。哎呀，怎么这么多个碗啊，跳得我眼睛都花了。是黑的，黑的，嗯，这怎么样？哎，这个是不是像他摔碎那个碗？哎，我不跟你说了，你好好劝劝你姐妹啊，我就先撤了。别走啊！你走，他怎么办？啊，怎么这样、啊？这人，拜托你同意一下意见。这已经是你说长得像的第十个碗了。两位客人，请问有选中的款式吗？哦，你等一下，贺阳，贺阳，哎，你这个款蛋，你去哪里啊？你吃喇叭了你，你吓死我了！什么事儿？你结账没？没有啊。啊，那就好，听我的，把东西放回去，别买了。不行。啊，你有完没完呀、啊？你要那么多碗干嘛？开店、展览，还是收集完了召唤神龙？哎呀，不是，我不管，我今天豁出去了。就算我明天剁手，我今天也非得赢了楼上那个小白脸不可。多大仇啊！你们到底发生什么了？不是，我现在跟你。我来说吧，事情是这样的。开门。给你，我这个人不喜欢欠别人东西。我说会赔就一定会赔。我找遍了周围所有商店，就这只给你家最香。现在我把它给你，别说我占你便宜。你，你不要，你也别摔啊！行，你不要碗是吧？那我赔钱，赔钱总行了吧？你说多少钱？我去银行取给你。等一下，微信支付也行。你，你别一句话不说，你好歹给个答复也行啊！你，喂，你给我开门！说句话能噎死你啊！我给你钱，你去弄一个一模一样的，要不然我就报警。行，我今天跟你杠上了，不就一个碗吗？我赔给你，不用你一分臭钱，我也赔给你一个一模一样的。最新的战况是，他一定要找到一个一模一样的碗，所以他现在把所有的碗都推掉了。啊，吓死我了！那就好，我终于不用看他剁手了。帮我把这个包起来。但是他买了一个最贵的碗，还能更作吗？他，好了好了，有时间我找楼上那男孩谈谈，都多大年纪了，还玩这种义气之争。好吧这本书有女版的，让我帮你找吧。不用了，不用了，我就随便看看。你也是美术系的，我平时怎么没有见过你、啊？你不会只有在交作业和考试的时候才出现吧？啊、嗯，那主任和教授不会找你麻烦？主任和教授是谁？这么拽，凭什么呀？大概是因为我画的好吧。
。这话在我面前说也就算了，千万别说出去，快别揍他。你要找什么书啊？我帮你找。一本日文译著。那书名呢？如果明白烦恼和迷茫是年轻人特点的话，那就不必担心，因为大家伙都是这么长大成人的。我也曾是烦恼和迷茫的天才。如果认识到在没有烦恼和没有迷茫的地方就没有成长的话，那你只要喜欢工作，就什么都可以做。去找吧。这是书名，太长了吧？这家伙成天看什么乱七八糟的书啊？哦，作者是插画艺术家，横尾中泽。难道你？听错了。哎，等等我。昨晚的事儿真的很抱歉，我的室友他是无心的。虽然之后的发展有点奇怪，但是他是真的想赔偿。所以，你就原谅他吧。哎，你没事吧？他没事吧？怎么走路跟个丧尸差不多？啊？喂，资料准备齐全了吗？还没。你怎么有我电话？主任、教授、酒吧、医院，哪儿还弄不来你的电话呀？你现在在哪儿？中卫董事长的服务，我还在图书馆呢。怎么那么慢？还有，是老师，不是魏总。算了，晚上你直接来酒吧吧，记得带上电脑。干嘛？监督作业。魏，魏老师，您是不是太投入了点啊？晚上九点开始，不准迟到。喂。新设计，网上设计部重新做的，结合了目前最火的款式，有进步，起码知道贴合大众审美了。不过还是垃圾。群马的设计虽然以经典款为主，但受众主要是年轻人。我们现在想推荐一些受海外主流媒体关注的新人艺术家。首选的话，应该是目前最火的视觉艺术家荀然。荀然，我知道。时尚杂志评选他是现在最受年轻人欢迎的时尚新锐艺术家，作品大胆绚丽，又不拘一格。听说前段时间还在海外拍出了单件艺术品的最高价，就连斯诺集团也想将它收入旗下，前途无量。只不过，他到现在还没在媒体上公布过本名，也从来不参加商业活动。你们怎么联系他呢？根据最新的消息，何总已经取得了荀然的国内经济权。董事长，您不知道吗？我以为您跟何总的关系肯定会……行啊。如果何总要是能够拿下他的合约，那我们云马新一季的营销费用就可以减掉一大半。你去跟营销部还有企划部开个会，拿一个具体的合作方案出来。是。哼，我说怎么最近账单上多了那么多的男士精品呢？原来不是买包包，是养猫啊！夫人她……你不用说了。他什么脾气，我做儿子的还不知道吗？他向来都是最疼那只野猫，跟他比谁都亲。回来这么久了，连声招呼都不打，我还是从别人口中得知自己老妈的消息。我马上去查。夫人一向任性惯了，你也别生气了。生气？我跟他生得起气来吗？真是不爽。下午的会议取消掉。我要出去透透气。哎，你，你给我站住！我知道我这跟这楼道里面的杂物没什么区别，你可以不接受我的道歉，也可以变着法的为难我，但是我这个人说一就是一，我说赔就一定会赔。哎，你别走呀！那，第一百零七个。这个是我能给到你最好的了，为了他我都跟我男朋友闹翻了。现在我把他给你，要说要人随便你，就当给你出气
不用赔了，拿回去吧。真的假的？那警察那边？我没报警的。我就说嘛，因为都碗要那么大。提前了，有意见吗？可是我刚刚付了一小时唱 K 播放费，那就唱呗，费什么话呀？等等，我们不一样，虽然会经历不同的事情。太多太多。时间到了，刚刚好，开始吧。创作者的作品认同，这是什么主题啊？我之前让你做的艺术经营品牌化和价值化呢？那个主题太市侩，根本做不出来。谁给你的胆子？该我给你的主题啊！你让我做资料，是为了帮我过考吧？可是考试又不考什么商人的经营思维，那你让我做资料干嘛？哦，脑子倒是能转得过来弯儿啊！那你说说看，什么样的作品才是好作品？为画作所表达的，首先是创作者本人的思想。这创作者本人当然是最好的作品啦。第三者欣赏时，自然也会有所感应。等到我喜欢这幅画的人出现，自然就会掏钱购买。如此一来，对创作者本人是最好的作品，对他人而言也是最好的作品啊。这段话不像是你会说出来的，哪本书上抄来的吧？嗯，这可是日本著名画廊经纪人说的。他可是将村上龙和奈良美智推广到全世界的著名人物啊！这世界上有几个村上龙和奈良美智啊？又有几个经纪人能等到他们大红的那一天？在此之前，画廊早就死掉了。卖画是生意，比卖鱼的高尚不到哪儿去，甚至更难，因为人不吃饭会死，不看画顶多会俗。而这个世界上百分之九十九的都是俗人。你想要通过自己的喜好去寻找跟别人的共鸣，倒不如一开始就抓住大部分人的心。流行才是王道，艺术更是。你,你,你也喜欢熏燃？五年老粉，脑残的那种。他有什么值得被人喜欢的？一个连名字跟身份都是造假的人，有什么好被人喜欢的？可是他至少对自己诚实啊，他的画就是他自己，阴沉又天真，世故又通透，疯狂又严谨，简直就是孩子和成年人，哦，还有恶魔的结合体，反正。我从他的话里是这么感觉的。右边的这幅是精品，左边这幅嘛，那才是佳作。What? Are you crazy? I can't agree with you, Pront. 讲中文。这根本就是乱画一通嘛。No point, no subject. 哈哈，谁说 no point？ 这幅画的主题，那就是尿床。宁飞啊
，刚才一直着急着上厕所，却碍于时间没到，一直憋着。所以，你看他这幅画的形状，是不是有一泻千里的气势啊？但是他回来之后呢，这个裤子呢却换了，那肯定是中途憋不住，尿裤子上了就烂。嗯，最讨厌严老师。你见过他本人？当然没有。你真应该去看相。看什么？嗯，你要干嘛？我想让你帮我看看面相。可是，我们不是来做 PPT 的吗？怎么别人看面相了？游戏结束，开始反攻吧。嗯 ，OK。以投资为目的的购入艺术作品，最终的目的呢，是为能够在二次销售的市场中。最终的目的是能够在二次销售市场中购入拥有更加稳定价值的艺术作品，而艺术家越有知名度，市场也就越稳定。总而言之，就是品牌化的艺术，越有辨识度的艺术作品，就越容易获得大众的认可。接着编，有本事不看 PPT 讲完全程啊！你们两个台上台下有完没完啊？你怎么又跟婉过不去啊？我，我这两天可能见太多了吧，可能都麻木了。我心情怎么那么不好？明明事情都解决了，我心里还那么不爽。冷静冷静，他都不让你陪了，你还纠结什么呀？那我就不甘心啊！我这么诚心诚意的跟他道歉，他连正眼都不看我一眼。我做什么伤天害理的事情了？这不就一个碗吗？碎了就碎了，至于这样子吗？难道要我给他复原？复原？对啊，我怎么没有想起来？既然我们找不到替代品，还不如把他们复原呢。复原，嗯，大姐，现在什么年代了，谁还修碗啊？破镜还能重圆呢？你忘了我腐朽陶艺吗？好歹也是手艺人，这点事儿还能难得到我？哎呀，就怕覆水难收，就像我今天买碗花出去的钱一样。情况，好像是从楼上搬下来的，那那怎么办啊？走，哎，等等我，等等我。闹成这样，你这么突然上去，你不怕他把你鸡巴都都都？如果他没事的话，那他也顶多骂我几句。如果他真的出了什么事儿，咱们帮了他，不是也刚好把摔碗的事儿扯平了吗？你放心吧，你去门口等着我，我一进去就给你开门。那你小心点啊！放心吧。我疯了。
生什么情况？你进去不是要看到不该看到了吗？管不了这么多了。啊！啊！不能自杀，他不自杀了吧？他不管自杀。救护车，幺二零，护士，护士，等等，等等什么呀？再不救人就没命了。你有没有听到什么声音？哎呀，我不管什么声音，再不救人没命了。打打幺幺零还是幺？妈，万一被当成嫌疑人怎么办？放心吧，你没事儿。写一股燃料味儿啊！你过来好好闻闻。没事儿。颜料吗？嗯，不是吧？还有气儿啊！啊！没什么大碍，应该是营养不良引起的突发性昏迷。金小堂病人如果久未进食的话，很容易出现这种情况。久未进食？不过还有另一种昏迷的原因，就是头部撞击，应该是昏迷时不小心磕到哪了。是的，是的，是他自己不小心撞的。严重吗？不算太严重，这晚明天就可以醒了。不过，在联系上他亲属之前，你们谁能去医院办理一下手续呢？我去吧。啊，良心这种东西我还是有的。那你现在给我打电话呀自己画的好，看来还真不是吹牛。话说，这画风怎么和寻然的这么像？该不会他就是寻然吧？怎么可能？他才多大年纪？估计和我一样，也是寻然的粉丝。这画风，都算是高仿了吧？喂，啊，王院长你好，我是何玉，对，我回国了，啊，挺好的，挺好的。哎，王院长
我想拜托你帮我安排一间 VIP 病房，我要安排一个病人。啊，好的，好的，啊，对，好好好，谢谢啊，好好好，再见。喂，小白，林小姐吗？哦，哦，呃，麻烦你告诉我小飞在哪个病房啊？哎呦，这里的环境太乱了，我要安排他转院。哦，您您稍等一下，请问这边的病房号是幺二幺八？幺二幺八。哦，好好好，我看到了，我看到了。好，小飞，小飞，你醒醒，小飞，是我，小飞。这不就是那个包养小鲜肉的，小飞啊？他这个情况持续多久了？啊，他什么时候能醒来？难道你们就没有什么措施吗？就让他这么躺着？那个他没有这么快醒的。你是？我是他邻居，是我把他送来医院的。啊啊，林小姐，哎呀，你好你好，对不起，我刚才抱歉啊，没事没事，我姓何，是小飞的监护人。你好，谢谢你，没事，谢谢你救了小飞。没事，这孩子对我来说实在是太重要了。要是他有个什么三长两短，我真的是太夸张了吧？除了脸长得好看点，看不出这小白脸有什么好稀罕的。您太客气了，我们只是做我们应该做的，我们也是无意间发现他晕过去。要是早点知道他绝食的话，就可能不会这样。绝食？为什么？我们也不知道。医生说，以他的虚弱程度，起码三天没有进食了。至于三天前发生了什么，别往那边去。啊、不就一个碗吗？你不至于反应这么大吗？好像不太对劲儿。这个碗好像特别重要。何女士，我有件事情想问你。回来啦。他的监护人来了，换了医院，也找了护工，就没我什么事儿了。可是听你这语气，不像没事儿啊。就是、嗯，我这次好像真的犯了一个致命的错误。怎么了？就楼上那小子，我之前不是因为他因为这个碗跟我折腾，真的是有病吗？嗯、没想到是真的。什么病啊？强迫症。听说过，嗯，就那种只有电视剧里的总裁才会得的病，看起来挺萌的，其实压根儿不是这么一回事儿。我记得我以前看过一个新闻，说有个小孩把他从小到大喝水的杯子打破了，就从此以后再也不喝水了。我当时觉得还是假的，没想到这世界上真的有这种病。林小姐，这也不能全怪你。也是小飞对亲人留下的遗物的执着。那碗是遗物啊？是。他们宁家和我们魏家是世交。小飞的父亲生前是陶艺大师。这碗是他特意为小飞烧的平安碗。本来是一对，现在有一只在小飞手里，另外一只流落在外了，所以。他一直都特别宝贵的收藏着。不听话的刘海，好像不随我脾气，反而却都。
起心情，回想雨，阴晴不定，想你。我渴望的我们，原来一直是他说的你。我渴望的我们，本来就只有。自己认真，我渴望的我们，若不是你那么坚定的告诉我，相信你怕不听话的刘海，好像不随我脾气。心情会下雨，阴晴不定。